ya kulisha akili yako kwa madini mbalimbali ndo kama imefika. Mimi naamini popote ulipo uko poa na unaendelea na misho zako za kila siku. Uh, sisi bado tunaendelea kusukuma gurudumu la Fema Radio Show Nguvu ya Binti. Labda nikukumbushe tu, huu ni mwendelezo wa vipindi vya Runinga vya Nguvu ya Binti ambao viruka mwaka jana na sasa mwendelezo wake umekuja katika redio. Na dhumuni kubwa ni kumkomboa mtoto wa kike aweze kutambua nafasi yake, lakini mtoto wa kike huyu aweze kujua namna ambavyo anaweza kuchangia maendeleo katika jamii yake. Uh, vipindi hivi utafisikia katika radio tofauti tofauti hapa nchini and of course utakuwa na mimi naitwa Lynn Charles lakini niko na binti wa nguvu anaitwa Sara inakuwaje fresh mambo ni aje fresh fresh huko naona kama kawaida tunabandika bandua bandika bandua so daktari kabisa ni mwendo wa bandika bandua na unajua kama kawa kama dawa waga tunazungumzia mambo mengi sana lakini siku ya leo tunazungumzia ishu ya ushiriki wa wasichana kwenye nafasi za uongozi Uh, na kwa sababu Sara ulikuwa ni mmoja wa mabinti wa nguvu walokuwa sehemu ya kampeni ya nguvu ya binti labda ungetupa throwback au tukumbushe ilikuwa vipi Ah e bwana Lien mm-hmm. mwaka jana ilikuwa poa sana kwa sababu tulikuwa tumezungumza ishu mbali mbali ambazo zinamhusu mtoto wa kike okay. lakini kwa mwaka jana kupitia kipindi hichi cha nafasi ya mtoto wa kike kwenye so lazima la uongozi tulipata nafasi ya kwenda mkoa wa Arusha mm. na tuli, tulizungumza mambo mengi naomba nisiwe mzungumzaji ni wakaribisha wananchi labda waliongea nini. Okay, basi tuwasikilize vijana wananchi kutoka Arusha. Fema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Niko Arusha hapa na nipo katika maeneo ya mnala wa Azimio. Lakini basi leo nimekuja na swali moja tu linalosema kwa nini ni muhimu kuhusisha masuala ya kijinsia tunapozungumzia uongozi? Tende basi tukapate majibu ya swali letu la leo. Kiongozi tunataka viongozi watu uh, tupate viongozi na sisi wanawake. Kwa vile tunateseka sana machinga na tunachoomba tunacho sana na sisi tupate sana viongozi wanawake. Maana tukimpa mwanamke nafasi uongozi. Kwa kuwa sasa ndio kiungo kikubwa katika uelimishaji wa familia. Nadhani jamii nzima itanufaika na kile kinachofanya kinachofanya na mwanamke. Unakuta wanaogombea wengi ni wanaume wanawake huwa wagombani. Kwa hiyo ni muhimu ni muhimu wanawake pia tuhamasishwe. Mwanamke. Kidini. Kikabila yuko chini ya nyao ya mwanaume. Sawa? Cha msingi na sekondari. Wapambane hivyo hivyo. Lakini je, wakubali basi mahali ni kama wao ni wanawake tu. Hata kwenye familia pia wanawake wapewe kipaumbele kama sisi tuna tuna zile mila zetu za uongozi kuna madaraka mwingine haruhusiwi kushikamata mwanamke wanawake ni, ni muhimu kuliko hata wanamme kwanza ni waaminifu wanaweza kufanya uongozi wowote kile jinsia inakuwa inatetea upande wake na maana inaweza ikawa mwanamke anaweza katetea upande wa wanawake wenzie mimi nasema kuwa anaweza kwa sababu mwanamke ni mtu mwaminifu kwenye mali za watu mwanamke ukimkopesha mali zake pia anarudisha kuliko mwanaume binadamu wote ni sawa na tunaweza kufanya kazi kwa usawa ilikuwa ni analog kwa digitali mwanamke anaweza akaongoza kwa sababu ya viegezo kwamba na wanawake nao wana vikundi sawa ni wachapakazi wanajitahidi Fema Radio Show Dio show ya kikijanja Safi kabisa basi hao walikuwa vijana kutoka Arusha ambao wamenena ya moyoni <laughs> au sio <Yeah. laughs> uh, laba ni niseme tu shukrani kwa wewe ambaye unatusikiliza na unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti vipindi ambavyo vina lengo la kumjenga msichana katika masuala ya uongozi lakini pia namna ambayo anaweza kushiriki katika masuala mbalimbali ya maendeleo uh, kiukweli sara tukizungumzia swala la uongozi mabinti tunaweza na nikisema tunaweza na maanisha uongozi unaweza kuwa katika nyanja tofauti tofauti unaweza kaa kiongozi shule unaweza kaa kiongozi mtaani si ndio mm-hmm. kwa 
kwanza kuna haja kubwa sana ya kuhakikisha ile swala la nafasi za uongozi mm. tunalikazia mkazo unajua kuna watu ambao kuna wanawake wapo viongozi tumewaona kwenye jamii lakini pia kuna haja kubwa sana ya sisi kusisitiza yani hizi nafasi ziwe 50-50 yani 50 kwa 50 sio najua nimekuelewa unataka usawa katika nafasi za uongozi na kiukweli sio kwamba mabinti hatuwezi ama wanawake kwa ujumla hatuwezi tunaweza lakini hatujapewa nafasi ya kuonyesha uwezo wetu na ndio maana mimi nafikiri hata mlivyoenda Arusha mlipata sababu ya kutaka kujua kutoka kwa mabinti wenyewe na jamii nzima ya Arusha kwamba ni kwa nini mabinti wengi hawashiriki katika nafasi za uongozi ehe na kupitia kipindi cha nguvu ya binti tulipata nafasi pia ya kuzungumza na kiongozi ambaye alikuwa anaitwa Catherine. Mm-hmm. Catherine ni, ni msichana ambaye amekuwa akihamasisha wanawake wa eneo lake kushiriki katika michakato ya uongozi na naomba tusikie zaidi kutoka kwa Catherine. Yaani napenda na niswe mzungumzaji. <laughs> Catherine anasema nini? Mm. Sema radio show. Dio show ya kikijanja. Nipo mkoa ni Arusha katika mtaa wa Bondeni Kati katika kata ya Terat. Nimekuja kukutana na dada Catherine. Yeye ni kiongozi na atatuelezea story zake kwa ufupi na vitu gani ambavyo anakutana navyo katika hili eneo ambalo yupo na sehemu ambazo anafanya shughuli zake za kila siku. Sema Arusha. Sauti yako. Habari yako dada Catherine? Kwema kabisa. Habari za Arusha? Arusha poa kabisa kuna shida. Hebu tueleze kwa ufupi historia yako ya uongozi. Nilianza na kupatiwa elimu na shirika la kikazi. Kwa hiyo mpaka sasa niko nao na jamii katika mambo ya kuelimisha kuhusu utawala bora ambayo imebeba mada mbalimbali ambayo imebeba mambo ya haki wajibu na majukumu ya mwananchi. Kilichonivuta sana ni baada ya ku wasiliana na lile shirika wakao wamebezi sana katika mambo ya kuelimisha jamii. Kwa hiyo hiyo ikanipa changamoto kubwa sana ili niweze kuhudhuria yale mafunzo nami niweze kuwapatia wao wenzangu ambao wako chini ambao na wao bado hawajajitambua. Tukumbuke lile swala la uandikishaji ambalo ilishapita tulitoa hamasa kwa sehemu kwa upande wa wasichana na kweli wameenda kujiandikisha kwa sababu miaka ya nyuma hawakuwa wanamaanisha kujiandikisha ni jambo ambalo linaweza likawatoa kwa hatua kuwapeleka watu wengine lakini kwa sasa kutokana na ile elimu wameweza kusonga mbele. Je, yeah, changamoto gani ambazo wewe umezipitia kuanzia hapa nyumbani na mpaka katika jamii nzima kwa ujumla? Ugumu mkubwa iko pale kwa kwa wananchi kwa sababu unaweza ukakaa ukawaita uwaelimishe wasionekane kabisa kwenye vikao mbalimbali. Kwa hiyo ikaleta changamoto kubwa sana kwa sababu unaweza kwenye kata kaya ni nyingi lakini unakutana na wananchi 32. Kwa hiyo iko ikawa ni changamoto kubwa lakini pamoja na kwamba tutakutana na wale 32 lakini bado tutatoa elimu. Hata kama ni wawili tutawapa elimu. Sasa dada Kathe, wewe unahisi nafasi ya mwanamke katika masuala ya uongozi ina umuhimu sawa na nafasi ya mwanaume? Mwanamke ni kipasa sauti nzuri kwa jamii endapo kama atakuwa na elimu. Lakini kama hatakuwa na elimu, atakuwa mnyonge. Mfumo dume ndio wewe usiseme itamkandamiza. Lakini punde tu atakavyojitambua wajibu wake na haki yake anatakiwa afanye nini katika jamii. Mimi najua ni jeshi kubwa kuwashinda hata wa, wanaume kwa sababu unajua wanaume nao mambo yao ni magumu sana mm-hmm. lakini lengo kubwa ni sauti ya mwanamke kusikika kwa sababu sauti ya mwanamke ikisikika tu mm-hmm. hakika tutapona. Na unahisi wasichana au wanawake waweze kupitia njia gani ili kuweze kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Mimi nataka kumsi sana asome kwa sababu unajua akishafunguka tu kifikra kimawazo atakuwa mm. anasonga mbele. Sawa. Kwa kimasai mnasemaje kitoa kusema asante? Ashenale. Ashena leg like dada Catherine. Aya. Sema Radio Show. Dio Show ya Kikijanja. Safi kabisa basi huyo alikuwa ni Catherine. I say Catherine ametisha sana au sio? Katisha. Unajua nini Lien? Mm. Huko Arusha tulipata nafasi ya kuzungumza na vijana waliokuwa wakipata mafunzo kutoka katika shirika la kazi 
haki kazi yes haki kazi eh hey, ambao walitoa mchango wao juu ya uongozi ya yeah, na kitu ambacho mimi nimekinote au nimekishika sana kutoka kwa vijana hao kutoka katika shirika la haki kazi ni kwamba wamegusia ile dhana ya kwamba vijana hatuwezi kuwa viongozi kwa sababu ni ya ujana unajua ujana ni maji ya moto kwa hiyo wao wakalizungumzia kiundani kwamba vijana ndio tuna nguvu na ndio tuna uwezo tuna uwezo wa kuwa viongozi bora kwa sababu ndo ndo tuko katika muda wa uongozi. Mimi nafikiria tujiunge na Rebecca ambaye ndio alikuwa anaendesha mjadala huu na vijana kutoka haki kazi. Sema Radio Show. Dio show ya kijanja. Nimebahatika kukutana na vijana ambao wanapata mafunzo kupitia shirika la haki kazi. Kwa kwanza labda tujiulize swali moja. Uongozi ni nini? Uongozi ni dhamana anayopewa mtu na na wananchi au kikundi kwa ajili ya kuendesha shughuli zao mbalimbali katika jamii. Sawa kabisa. Na vile vijana wanaweza wakawa viongozi wazuri. Kwanza kijana mm-hmm. unapompa uongozi unakuwa umemwezesha kutoka mahali kuelekea sehemu nyingine. Inampa sifa ya kumuinua zaidi kusimamia kundi alilokabidhiwa. Okay. Vijana tuko najiita taifa la kesho. Kwa hiyo tukawa tunaendelea kule mfumo na tukandamiza si kama vijana. Tunaona kwamba wazee ndio wanaweza lakini kumbe wazee natakiwa kuna wakati natakiwa pumzika watu wachesi vijana ili waone kwamba sisi tuna uwezo mkubwa kuongoza. Na pia kijana ni mtu ambaye anakuwa na shauku na ushawishi wa kijana ni mkubwa kuliko mzee kwa sababu kijana anaposhawishi anakuwa pia ana nafasi ya kutenda kile anachokishawishi lakini tukirudi kwenye jamii zetu na tamaduni zetu una kati ya kijana mwanamke na kijana mwanaume ni yupi ambayo jamii kwa mtazamo wetu tunaona anaweza zaidi kuwa kiongozi utamaduni uliojengeka toka mwanzo kwamba mtoto wa kiume ndio anaweza kama kikwetu sisi na kikwetu wa Masai kikwetu wa Masai sisi eh. ni yani kama hata simba akinguruma kule nje mwanamke atoki na, na mkuki anayetoka na mkuki uh-huh. ni mwanaume sasa kufuatana na hiyo hali inaonekana kwamba huyu mwanamke ambaye hata hata kama ngombe wanaibiwa kule nje mm. hatoki nje yana hukuweja na uwezo wa kuongoza wana, wananchi mm. hakuna haiwezekani lakini kwa sasa hivi kiukweli tunamshukuru Mungu maana wanawake wanapewa nafasi okay. Japo sio kwa wingi lakini iko sio kama tunaona sio haifanani na zamani maana hata sasa hivi kwenye mikutano wa kijiji wanawake wanaongea wanasikika wanatoa sauti zao zamani ilikuwa wanafunika vichwa hakuna kuongea mpaka mm. mkutano unaisha haina sio mtazamo wako ukoje kwa kweli vijana tunaweza mm-hmm. na vijana wa kike kwa wa kiume haki ni sawa okay sawa kabisa ujuzi wa kiyo, kuwa kiongozi mtu anaupata wapi we unaamini je today? Yaani mtu anajengwa na jamii usika ndio anakuwa kiongozi. Kwa sababu ukishakuwa mwadilifu na ukawa katika kazi hata za maendeleo unakuwa unawajibika. Watu wanajua kabisa wakiwa kiongozi tayari atawajibika na atakuwa ni mtu ambaye ni mwadilifu. Okay. Mtu unaweza ukaishi katika mazingira ambayo unaona kabisa huu uongozi uliopo hapa madarakani haufuati taratibu ya kuwatendea wananchi haki. Hasa ndio unaanza kutamani kuwa kiongozi. kiongozi kwa kutaka kubadilisha ile hali iliyopo. Uh, tukusikie obedia wewe. Wewe unafili ni changamoto gani ambazo ziko kwa wasichana zinawazuia wao kushiriki uongozi? Kuna mazingira yanayowakabili wasichana. Mfano, unakuta mazingira yanayotoka kweli ana, ana kiu ya kuwa kiongozi. Lakini anavyojitazama na hali aliyoko unakuta inamdhoofisha. Okay. Na pia na kukejeliwa, unapotaka kugombea. Kwa mfano mimi wakati nagombea, mtu ananiambia kwamba wewe unataka kuwa mwenyekiti wa kijiji hujaoa. Sasa lakini nikashangaa nika, nika kwamba sala la kuwa ina uhusiano gani kwa sababu mimi kule siendi kusulisha ndoa za watu. Naenda kusikiliza mawazo ya wananchi, tushirikiane kwa pamoja tujenge. Kwa hiyo sasa kwa mfano ikija kwa mpande upande wa mwanamke wa eh, msichana wa kike, akapigwa zile kejeli, anaweza hata kama alikuwa amechukua fomu akarudisha fomu. Okay. Lakini pamoja na yote unabidi uvumilie kwa sababu unachotakiwa utambua kwamba unapotaka kuwa kiongozi ni kwamba unataka kuitetea jamii. So, na unapotaka kuitetea jamii Hakuna mtu aliyeweza kufanya kitu pasipo changamoto. Yaani lazima ujue kwamba changamoto ni sehemu ya kufikia mafanikio. Asante sana. Safi kabisa. Kwa kumalizia kabisa, kila mtu anataka aseme neno kwa kifupi kabisa. Mnafili sasa tufanye nini kwa pamoja? Au ni vitu gani ambavyo mngependa kuviona labda vikifanyika vitahamasisha zaidi ushiriki wa msichana kwenye masuala ya uongozi? Nianze na Highness. Tufanye nini? Mimi nafikiri hmm. tukiwezeshwa, tukipewa elimu nafikiri tutaweza. Mimi nilikuwa na kijiji kwa mikutano. Yaani kusiona ubaguzi. 
kwa sababu hiyo kuna vijiji vingine bado kuna ule ubaguzi kwamba wakaenda kwa mkutano kuna mama wana kasem yao wanaume wanakuta sem wao wana kasem wao na ongeo wenyewe kama wenyewe tungeweza kuchanganyikana kila kazi yani ile mazo yetu na kwao yangekuwa kitu kimoja naamini kwamba mwanamke angekuwa sawa na mwanaume safi kabisa tabisa unasemaje viongozi ambao wako kwenye madaraka wawathamini wanawake kwamba wanaweza watambue kwamba wana mchango mkubwa sana kwenye jamii mm. na kingine mimi ninaona kwamba wanawake pia nao waamue wajitose kwenye nafasi za uongozi wakati wa uchaguzi kila, kila mara wa uchaguzi unapotokea kwa sababu wengine wanakataa wanasema mimi siwezi hakuna anayeweza kabla hajafanya na kingine washiriki mikutano maana wanawake hawashiriki mikutano wakitoka kushiriki kwenye mikutano mm. wataweza kumuona na mwingine anayezungumza anasema mbona fulani kazungumza na mimi kesho nitazungumza Ita nafasi itatokea kama watafanyeje mm. watajitoa wanawake wajitoe safi kabisa unasemaje wewe obi mimi ninachokuanza kusema kwa upande wa mabinti wa, eh, kwa mfano jinsia ya kike mm. kwanza waache kusalitiana kwa sababu wa ilo likuwa sijalisema mm. lakini jinsia ya kike wana tabia kwamba Rebecca amechukua fomu anagombea ubunge wa rais basi tu kuna ule mzizi wa fitina kwa nini Rebecca hapa pale wanasema adui wa mwanamke ni mwanamke mwenyewe <laughs> mwanamke mwenye. maana nyingi sana nasikia <laughs> wapendane waatiane moyo jamani asante sana kwa mjadala mzuri tujipigie makofi eh? Safi kabisa. Unawaza kutumia huduma za uzazi wa mpango lakini una hofu siri itajulikana na mama au ile jirani asiyepitwa na mambo usiofu. Kwetu Mary Stops kwa kushirikiana na watu wa huduma vituo vya umma tutahakikisha siri zote zinabaki kati ya mtu wa huduma na wewe mwenyewe. Na kama huduma za uzazi wa mpango ziko mbali na wewe usiofu pia Mary Stops kwa kushirikiana na serikali tutahakikisha huduma inakufikia ulipo. Huduma hizi ni bure, ni za siri na ni salama asilimia moja nikisha ndoto zako chagua uzazi wa mpango chagua maisha bora maisha salama yanajengwa na wewe chagua maisha yes basi huyo alikuwa ni Rebecca akiongea na vijana kutoka katika shirika la haki kazi ambao wamegusia mambo mengi sana mimi nasikia nafikiri tumesikia mabinti inabidi tujitolee lakini pia mabinti inabidi tuthubutu kabisa mm. unajua kuna swala tunatakiwa tuiangalie hapa kuna kujiwezesha na kuwezeshwa. Kwa hiyo unapopata fursa ya kuwezeshwa ni lazima mm. na wewe ujiwezeshe mm-hmm. na kujiongeza pia. Yaani inabidi pale ambapo kuna platform basi na wewe ufanyaje ujiongeze. Na kuna mtu anaitwa bwana Ishi. <laughs> Kama kawa naye anakuwaga hayuko nyuma. Mimi nadhani tumsikilize bwana Ishi anaje yipi la kusema kuhusiana na ushiriki wa mabinti katika masuala ya uongozi. Umenibamba binti yangu na kwa umakini wako uliokuwa nao huo binti yangu ninavyokuona unaweza kuwa mlinzi wa nyumba unaweza kuwa mwalimu ukawapiga darasa wanafunzi wenzako mnaelewa unaweza kuwa mwanajeshi afande ukapigiwa saluti afande pa 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 eh afande afande na unafaa hata kuwa kiongozi hivi unapenda kuwa kiongozi au haupendi napenda unapenda kuwa kiongozi Sa- safi sana manake uongozi inatakiwa kuchangamkia eh na inatakiwa uupende sasa hebu niambie neno moja ambalo viongozi wengi hupenda kulitumia neno gani mm, eh, sasa wewe ukipata nafasi ya uongozi tu ni kweli utatumia mfumo gani mfumo wa kuku wa kuvitanguliza vifaranga vyake mbele na yeye mwenyewe kufuata nyuma au mfumo wa bata kutangulia mwenyewe mbele na vifaranga vinafuata nyuma utatumia mfumo gani <laughs> unasikia binti yangu amesema anatumia mifumo yote miwili yani mfumo wa kuku na bata wewe utatumia mfumo gani tafakari hey. <laughs> <laughs> Lien tukiwa na watoto kama Tuli I say na tumeona tutapata viongozi wengi sana mabinti. Mm-hmm, Tuli anajiamini jamani ni shupavu sana. Na unajua Sara ukijaribu kuliangalia swala la uongozi kiundani changamoto ni nyingi. Tunazifahamu na tunaziongelea kila siku. Kilichobaki ni kujua namna ambavyo tunaweza kuzikabili hizi changamoto. 
na ndio maana tuko hapa mm -hmm. Tunajaribu kujadili na kutafuta majibu. Wakati tunaandaa hivi vipindi mwaka jana tulikutana na mtaalamu kutoka Hakikaz ambaye yeye yeah, alishauri mambo mengi sana kuhusiana yeah, yeah, na madai ya leo. Yeah. Na kama ukijaribu kuangalia kiundani mila na desturi bado zinaonekana ni kikwazo kikubwa sana mm. katika masuala ya uongozi. Na ndio maana hata mwenzetu binti wa nguvu Umi Omari aliweza kufunga safari na kuweza kuongea na mtaalamu kutoka haki kazi. Hebu tusikie Umi Omari pamoja na mtaalamu wana yapi ya kutuambia. Sema Radio Show Dio Show ya Kiki Ganja Leo basi nimebatika kukutana na manager wa programu ya utawala bora katika jamii kutoka shirika la Hakikazi Kwa nini tunazingatia usawa wa kijinsia tunapozungumzia swala zima la uongozi Kwa kuwa wanaoongozwa ni, ni, ni wote ni jinsi ni, ni jinsi zote ni muhimu basi wakashiriki wote kwa sababu wasipo shiriki wote katika utekelezaji itakuja kuleta matatizo makubwa sana maana tunaambiwa kwamba tukipanga wote tukatekeleza wote mafanikio yatakuwepo makubwa Aa, ni vikwazo vipi ambavyo wanakutana navyo wasichana wanapotaka kuwa viongozi cha kwanza kabisa ni mila na desturi mm -hmm. jamii nzima wanawake kwa wanaume wamezaliwa na kuaminishwa kwamba mwanamke anaongozwa. Unakuta binti ana uwezo wa kuongoza lakini kwa kuwa fikra ya watu iko na matatizo, anaona kwamba hawezi akaongozwa na mtoto wa kike. Tunaona kwamba ni mtoto wa kike hawezi, ni mwanamke hawezi. Lakini mimi kwa mtazamo wangu naona ni kumjenga tangia akiwa mdogo, aweze kujiamini, aweze ku, kuaminiwa na wenzake aweze ku, 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 kuendeleza hizo shughuli za uongozi. Elimu duni kwa mtoto wa kike pia inachangia kwa kiwango kikubwa sana. Kikwazo kingine ni majukumu ya mwanamke kuwa mengi. Mtu anaona hataweza ku, kumaliza majukumu yake, alafu akaongezea tena majukumu ya kijamii ambayo ni ya kuwa kiongozi. Ah sawa kabisa tukija katika nyinyi kama shirika mnawasaidiaje hao wasichana kuwa viongozi? Kwa kweli shirika la hakikazi catalyst kazi kubwa tunayoifanya ni wa, ni kuwajengea uwezo wa kujiamini. Ki, kila katika jamii tunayoenda tunawaomba tuna kuwepo na uwakilishi wa kila mmoja pale kwenye jamii. Tunaanza sasa kuwajengea uwezo wa ku wa kujitambua kwanza kujiamini kuamini kwamba wanaweza na kuaminisha jamii iliyowazunguka kwamba wanawake pia wanaweza wakafanya mambo makubwa tu e. sasa huo uwezo ambao nyinyi mnawajengea ni njia zipi ambazo paka mnaweza kutumia paka wao wakawa na uwezo huo ambao wewe uliosema ni kuwapa mafunzo bila kukoma Uki toa leo ukatoa kesho ukatoa kesho kutwa mm. na ukamfanya atoke a, aende akaongea aka, aka, aka sauti yake ikasikilizwe Anap, anapoanza kusikilizwa anaanza kujiamini zaidi sasa katika ku, 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 kufanya huo ufuatiliaji unajua ni watu gani unaopaswa kuweka nguvu zaidi na watu gani ambao wameisha fikia hatua ya kujiamini ili waweze ku, kuendelea mbele hawa ambao bado wako huko chini unaendelea nao ili na wao waweze kufikia hilo lengo. Aa, kwa kumalizia kabisa labda wasichana wanaweza kwenda wapi kupata ujuzi huu kama wanataka kuwa viongozi? Um, tunaposema wasichana wanaweza kwenda wapi ni kama vile kuwatoa kwenye jamii yao kuwapeleka mahali pengine. Mimi nitaongelea wakiwa ndani ya hizo hizo jamii. Kwanza wazazi wawapeleke watoto wao shule bila kuwajali kwamba ni wakike au ni wakiume kwa sababu wote wanahitaji hiyo elimu. Wote wapelekwe shule na mashirika asasi ambazo sio za kiserikali zinazofanya kazi kwenye jamii waliangalie hili kwa undani kuhakikisha kwamba wanawajengea uwezo wasichana wache hofu. Lingine ni mamlaka iliyoko pale kwenye hizo ngazi mbalimbali wengazi ngazi ya mtai wengazi ngazi ya kijiji walichukulia hilo la kuwajengea wasichana uwezo kwenye vipaumbele vya vya hayo maeneo. Sawa, asante kabisa mama, nimepata kujifunza mengi sana, lakini pia nimepata kujasiri wa kuwa mimi na mimi naweza kusimama nikawa kiongozi. Ni kweli kabisa. Hii ni nguvu ya binti na usiondoke. Show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Dio show ya kikiganja.
Yes, so Dr. Kabisa basi huyo alikuwa ni Umi Omari binti wa nguvu kabisa akidadisi kiundani pamoja na mtaalamu wetu. Na mimi nimesikia kwamba kuna umuhimu wa kumjengea huyu msichana uwezo wa yeye kuwa kiongozi bila kikomo, bila kuchoka. Yaani mapambano yanaendelea. Wanasemaga Aluta continue. <laughs> Aluta conti? Continue. Basawa. <laughs> Lakini si hivyo tu. Ili mabinti waweze kuwa viongozi wanatakiwa kupata elimu ambayo itawasaidia kujitambua, kujiamini na kushiriki kikamilifu zaidi kwenye Of course, of course. Ingawa muda ndo kama unatutupa mkono lakini mimi nadhani ni muhimu tukikumbushana kwamba ili swala la uongozi ni la kila mmoja. Kwa hiyo uongozi wa kata, mtaa na mashirika binafsi yote yaungane kwa pamoja kuweka nguvu ili kumsaidia huyu binti aweze kushiriki katika masuala ya uongozi kwa sababu maendeleo yanaletwa na wanaume na wanawake. Kwa hiyo mabinti ni sehemu ya wanawake. Hivyo mimi nafikiri inahitaji kuwekwa chachu zaidi hapo au sio kabisa na hiyo chachu sasa inatakiwa tushirikiane wote wote wawili wanaume kwa wanawake ndio maana mimi na wewe tuko hapa mimi nadhani tuondoke kwa kweli hakuna ziada mimi naitwa Sarah Beda mimi naitwa Lynn Charles na ulikuwa unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti tukusane tena wiki ijayo bye bye ciao